你说，他这生孩子吧，那男的也不回来，还找方乐去伺候月子，你说这叫什么事儿啊？嗯，知道什么叫没出息吗？这就叫没出息。天下就贾圆圆一个人啊，你说那采人多好，呃，手脚麻利，干活利索，又能洗衣服，又能做饭。还能说相声，说实在的，就他呀，比你们几个对我都强。你说那么好姑娘，他不要，他瞎了眼了，他是。行了，爸，你甭跟这儿添乱了啊！再怎么着也不能让那彩玲住家里边来啊，还嫌家里边不够乱呢。行了，你们几个作妖就够乱的了，我这就叫拨乱反正。不管彩玲和方乐成与不成，他叫我一声叔，这就是他的家。他想住多久就住多久，我就这么决定了。哎，你们回来干什么呀？哦，这干嘛？我们把毛给您送回来，想让您帮我们养一段。啊、哦、啊、嗯嗯，我们想想要孩子了。想通了，如果一切顺利的话，明年您就当爷爷了。<笑>那行，太好了。<笑>行，放我这儿吧，放我这儿啊。<笑>我帮您干点什么吧。你小啊，怎么起来了？口干舌燥的，我想喝点水。哎呀，你要喝水，你不你喊我呀？你起来，我得抻着来。躺躺躺躺躺躺来。没事，我坐会儿，坐会儿。我给你接水啊。嗯。生孩子，坐月子，对吧？那伺候这个小宝宝，这一条龙的服务我都给你培养出来了。将来你说你这个任性的小鲜肉，媳妇儿得多幸福啊，是吧？谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢哎，怎么又哭了？
过啊。操心这事儿，赶紧出去！啊，行行行行，哥哥。闯北，十几个国家，他背的包，现在我背上他，我走哪都背到他。每年的时候，过节我都会给他买礼物的。你看这么一点儿，有一米八二的个子，帅帅的，杠杠的。今天是个喜庆的节日，我什么也不想说，我只想说，儿子，爸爸妈妈没有愧对你，儿子。你也没有亏你爸爸妈妈，那是你的选择，爸爸妈妈尊重你。不论你在哪儿啊，爸爸妈妈都爱你。嗯、我的儿子叫扎西，一米八七的大个儿，是个打篮球的。嗯，我们二十五年的陪伴，呃，辗转、痛苦、揪心，两年了，我在这个痛苦当中徘徊啊，前进。今天是平安夜，就想对我天堂的儿子说，妈妈希望您在天堂。快快乐乐的，没有病痛折磨了。爸爸妈妈都爱你。我知道，大家每到这种节日的时候，都是会很难受的。我想呢，虽然很难，但是我们要好好的。我觉得这是孩子对我们的希望，我们不能老哭，孩子在天上看到会很难受的。我们要笑，我们用笑来告慰孩子，让孩子们放心。好，好，好。请为了。
刚才听他们说起孩子的事儿，哎呀，一时没忍住，没事儿，缓缓就好了，没事儿，有消息了吗？哎，有没有消息，我也不想了，能不能找着，都得看命。圣诞快乐，妈妈想你，希望你在天堂顺利。大家团结起来，一条心，为美好的明天努力。这是彩玲写的。孩子，你到底在哪里？妈妈好想你。妈妈非常想你。为了你，妈妈要坚强的活着，让你放心。感谢你做我的儿子，方瑞。大喜，在天堂快乐，身体健康。我妈也就生了我一个，我都不敢想，要是哪天我死了，我妈可怎么活呀？想死你了！嗯，亲一个，嗯，再亲一个。方玉啊，我今天找你有重要的事儿跟你说。哦，哎，跟姐姐玩，好吧？走喽！哎，走，咱们到屋里说。哎呀，你叫什么？我叫我叫糖糖，你叫什么呀？我叫豆芽儿。刚才进去。的是你妈妈吗？当然是啦！你妈妈好漂亮啊！漂亮有什么用？我妈妈脑子有病。你爸爸妈妈呢？我爸爸妈妈在城里打工，嗯，过年他就回来了。什么是城里？城里就是北京。你爸妈有病吗？没有。给我下去！<笑>快点！你气色这么好呀？啊，还瘦了，是不是练瑜伽了？啊，方玉，你喜欢女孩吗？我太喜欢了呀！你看你们家这小糖糖，我每次见她都恨不得咔哧咬她一口。太好了，我把糖糖又送给你了。哎呦，你舍得呀？啊，那么个大宝贝儿千金的。我今天来就是想跟你说，咱俩就别走领养手续，太麻烦。就直接给你了，就留这儿了，我放心。啊，小鱼啊，前几天那个老刘还来找过我，他说那个这个酒吧的股份的问题。其实咱们俩这么好的朋友，我觉得就别算那么轻了。其实我跟你说呀，方云，这些年吧，我就你这么一个好姐姐，你对我特别好，特别照顾我，我特别感激你。但是我都不知道，我送你什么好？不是，我现在的精力主要都放在失读者之家这边。不用管老刘怎么想，我告诉你啊。所以这么多失读者我生的，我想送给谁啊？我需要去帮他们，我一定要找。你能不能来？你们能回到酒吧来帮帮我？我没那么多精力来管酒吧，就是这么一回事。你别整天待在家里。王月。你看看我们这些失独者之家的这些人呢，你就知足吧。你的幸福在哪儿？就在你的身边。真的，小玉，你什么时候你到了，你你来参加参加我们的聚会。真的，你呢？你看看我们这些没孩子的人的痛苦，你就知足了，你就好了，你的病就好了。哎呀，我现在想一想，你说我当年没有生孩子的时候，我什么样啊？我过的日子挺好的，我下班。我想干嘛我就干嘛，我想看电影去了，我想逛街了，我多自由啊！我发了工资，我想买什么我就买什么，我想坐飞机我就买机票我就走。哼，哎呀，其实这辈子我犯的最大的错误就是不该跟老刘结婚生孩子。应该一直跟他谈恋爱，一直谈，一直谈，谈谈谈谈下去。我也不会
，像今天我这样，多累呀、啊！我我我都不知道我是谁。每天吃药，都吃药，吃药，不想吃药。老大给你，老二给他，老三我留着。喝水，又吃药了。喝水，喝水，喝水。嗯，你又放药了，老刘。没有，没有。哎呀，水，水柠檬水，柠檬水，不是柠檬。这真的是药，药，我吃药，没事儿，我吃药。啊。哎，彩玲啊！哎，叔，我我,我敲这穴位对吧？对。哎，叔，你怎么敲都对。<笑>哎呦。怎么着？上尉回来啦！二八，嗯，你还真要拿住这儿了？对不起了，少爷，我忘了通知您了。不是你最近这不是一直忙着助人为乐吗？这这这，就家里出了点事儿。这俱乐部啊，把咱们俩给开了，人家呢要罚咱们的款，哎，这违约款呢两万。这个彩铃帮着给垫上了，我正好手头紧，这样呢，你你赶紧掏两万钱，把他俩给开了啊！这事儿咱家俩等会儿说，等会儿说。陈彩铃，啊，那个，我回来了，嗯，我爸我来伺候啊，你行李在哪儿呢？我帮你收拾。哎，别别别别别，哎，不是你，你还真伺候不了我，你少爷，嗯，妈的。甭我这吃气啊！你这麻呀！我没吃气，我吃什么气了？你这忙着助人为乐去，帮人生孩子，帮人坐月子，我这儿没人管，连自己饭碗也丢了。人家彩玲这几天一直伺候我，哎，还把两万块钱给垫上了，在咱们家住，怎么了？不行吗？没说不行，那这不就得了呗？那我问你，什么时候把钱给人？我我尽快，我尽快。尽快是什么时候？是不是等出满月以后？我这阵子实在是太忙了，走不开。刘月刚生完孩子，在病床上躺着呢。那孩子那么点儿，他妈身体不好，那我不帮这一把，他们娘俩根本盯不住。你你你忙你就走吧，正好是把这房子腾出来，我收拾收拾让彩玲住这儿。您这还是跟我置气。那俗话说，一日夫妻百人，我们毕竟夫妻一场。刘月性格您知道，他没几个朋友。他们家没男的，这时候我不帮着，真没人帮他呀。没人帮你也不能帮。你听说过吗？离了婚了，啊，去伺候前妻生孩子。我活这么大岁数了，我都没听说过。哎，妈，我自个儿的事儿，要说咱爷俩说行吗？能别当一外人面讨论吗？要不你不是刚才理直气壮的吗？怎么了？现在又这样了？啊？那谁，彩玲是不是刚才他理直气壮的？你听说过啊？我们家事儿别跟上。你什么你人？人家这半天，人家根本就没说话，你就捡软柿子捏。不是怕我就纳了闷了，他给你灌什么迷魂汤了？有这么信他的呀？别伺候我呀！你不管我呀？人家把两块钱还还上了，你一子没掏啊？人家对我好，那您也不能就这样，你让他就住进来了，全胡同都说这这这房子现在就咱一人俩在这住，你好不容易弄一女的进来，这怎么说呀？外边啊？那怎么说呀？还说是不是你媳妇儿啊？你别这么没了你！说实在，我要有这闺女啊，我干脆连嫁都不嫁给你。这是我闺女，干闺女。行，她是您闺女，嗯，我不是您儿子。您要是铁了心了让她搬进来住，那只有一办法了。我走，走啊！别屁股太沉，走，抬屁股就走。慢走啊！方乐，你去哪？你上哪儿去呀？哎，方乐，陈彩玲，你行了啊？两万，两万块钱就把我爹收买了。行，你厉害，你厉害，我自愧不如。我没想用那两万块钱收买你爸。是啊，我说那钱我爸肯定还你了。可是您，您是一分钱都没花，你
您真够高的啊！方叔跟我爸年纪差不多，那相声馆的老板说话特别难听，我是实在看不进去了，我才把钱垫上的。那你就认爸呀？啊？这么着，你愿意认爸，行，打今儿起那就是你爸，不是我爸，我走。嗯、你又上哪儿去呀你？方若元品的孩子是你的吗？你就天天往那跑。水不够啊，给他冲奶粉啊！那医生都说了，最好别喝奶粉，还是母乳喂养好。我给你煮着汤呢啊，喝完汤就下奶啊，等着。喝完汤下奶还得等多久啊？这孩子撑不到那会儿。好，现在生个孩子，哎呦，这怎么就这么没奶水呢？那营养这么好，我们那时候生孩子哪有这么多事儿？给叫过来，有什么话您就实话实说。北京、啊，不是你见着这孩子没有？人坐月子呢，我能见得着吗？方向见了，是黄色的还是白色的？方向没说是回军，中国人，我没问。爸，人家原意是在美国结的婚，不是他从美国一个人回来生孩子，男的说忙可以。咱婆家怎么也得跟个人啊，这这就不管了。人家美国婆婆不管儿媳妇生孩子这摊事儿。哎，你刚才不是说是中国人吗？他是华裔，呃，中国人，美国姓儿。哎呀，二顺子啊，啊，你专家，不是你你给分析分析啊。啊，我是专家，但但我什么都没有，我拿什么分析？分析不出来，不是你根据你的直觉，你看那孩子能不能是方乐？啊，你别逗了，这个这事儿得你得问方乐呀。哎，我告诉你，这事儿问方乐都不靠谱，孩子是谁的，只能去问他妈，那爹起码得知道一半。哎呦，爸，这事儿现在还真不好说。少爷，哎，我说我阿姨他们家就这栋楼，认识吗？啊，小区环境不错吧？好，不错。他闺女啊，从美国刚回来啊，那就需要人照顾。我阿姨那年纪又大了，请您过来帮一忙。拜拜，拜拜。好嘞，好嘞。赵阿姨，他们公司的金牌月嫂，客户评价特别高。我去的时候刚从上一家干完出来。我看着公司培培训了，特别专业，是吧？啊，来坐坐坐下说。没事，就站着说吧，我习惯了。哎呀，其实啊，伺候我闺女吧，我也行。这没想到上岁数了，这伺候月子真是累。可不那么咋，这带孩子还真是挺累的，尤其是上了岁数的，这身体肯定吃不消。
，现在跟从前不一样了。一家都一个孩子，哪个妈妈也不愿意让自己的闺女受罪呀。对对对，特别是这个坐月子，一辈子的大事儿。是啊，我就是想让我闺女好好坐这个月子。我闺女啊，在美国结的婚，恋家，非要回来生，我同意了。咱不能在美国生，我听说美国的女人生完孩子直接上班。哎呦，咱不能跟人家比呀、啊，人家人高马大的。我家闺女啊，从小体质就弱，我就是想让她把这个月子做好了，不留遗憾。大姐，我跟你了说实话吧，我当初出去学月嫂，就是为了给闺女伺候坐月子。哦，哟，您看着挺年轻的，孩子就结婚了，好嘛，我今年都五十六了，我那小孙子上幼儿园了。哎呦，那您可不像，身体真棒。您是伺候您孩子的孩子的，可不那么咋。听口音是，天津味的。你看，我猜对了吧？<笑>离这儿不远呢。哎呦，真有缘分，真有缘分呢。<笑>既然到我们家了，咱就是一家人了啊！好好的伺候好我闺女坐月子。您呀，想要什么，想拿什么，您自己拿自己用。您要是累了呀，您躺着，我伺候您。好嘛，大姐。这可不行啊！我知道我是干嘛来的，我一定得对得起你了，给我那份工钱。听听阿姨，啊，就这么定了，就是他吧。行行行，他说定了，咱就定了啊。好，好，<笑>那咱谈谈多少工钱？对对对对，一万二。多少？你了这是怎么的了？这是管价呀。赵姨，赵姨，赵姨，赵姨，赵姨，你别生气，你你你别着急走啊！你你别生气，别生气。那吴阿姨呢？她也没别的意思啊。他们家，哎，你要这样，往后啊，每个月吴阿姨给您四千块钱，剩下那八千我给您。妈呀！啊，这肯定不行啊！是我们公司有规章制度啊。是制度归制度，但总体钱数不都是一样的吗？实在不行，我个人跟您再签一小合同。好嘛，这更不行了。嗯。不是要知道，就是开除。我告诉你啊，我在你们家干完了这一个月，下月我还得找工作去。你呀、啊，赶紧快找别人吧。不是，哎哎，你别生气啊，你着什么急走？你也考虑考虑。他们家这状况，你这确实需要个保姆。我考虑嘛，别说了，我不是。你跑什么呀？你慢点，慢点，慢点，慢点，我送送您来。不不不用，不用，不用，不用。哎，对了，对了啊、你给我点打车钱吧。打我我开车送你，我开车送你，车在这儿。你谁呀、啊？你找谁？呃，你们家是不是招保姆？啊，啊，你是？这这是什么意思啊？哎，我在院里看见你贴的小广告了。哦，这么快你就看见了？啊啊啊！哎呦，哦，快快进来，有风有风。好好好。
是咱俩昨天晚上那场应该还可以。哎，来了。这我阿姨家，刚刚孩子人特好，是吗？太好。喂。大哥你好，我叫陈彩玲，是这家新请的保姆。阿姨，家来请。谁呀、啊？那个，你看，一个大哥胖乎乎的。哟，方乐，这这什么呢？你快进来，那个那啥，你快进来，有人坐月子呢，不能见方。关门，关门了。关这谁呀？啊，对，阿姨，这个我给圆圆寻找的月嫂王姐。阿姨好。月,月嫂？对啊。那这这。这种月嫂，这种月嫂我知道，就是专门伺候孩子跟孩子妈，家里其他家务活啥也不干，是吧，大姐？对对对，我们公司就是这么规定的。<笑>你看，那公司规定的家务活谁干？你再请个保姆啊！下周公司都这样，你请了个月嫂，再配个保姆，公司能收双份钱。哟，那我家可没这条件。哎，不好意思，您先走。阿、哎、姨为了孩子该花的钱得花。哎呀，不不，你走吧，走吧啊。哎，王姐，王姐，不是，关门，关门，不能给你公司打电话了。你说这啥人，走了连声再见都不说。哎，没事没事，这人就这素质啊。是。大哥，你换鞋呀？换鞋换了。哟，彩玲，哎，啥时候好啊？啊，这我知道，就是汤呢。刚找的，人挺好，也勤快，还会带孩子，最关键的没中介费，合适啊？没中介费啊？哎呀，你也太大意了！您平常不看新闻啊？怎么了？现在多少那个就是路边那个黑保姆招到家里出事儿的，不是虐待孩子呀，就是偷你们家东西。啊。你看看，你这这都长啥那样？没事儿，没事儿。他一来我就看看身份证了，我在网上查了，身份证、照片、人全对上了，没事儿，没事儿啊，好着呢。那那你看他胖那样，他不会身体有什么疾病什么、传染病什么的，传染病的。这还嫌人家胖呢？嗯，他胖他还少要钱呢。嗯，那个阿姨，哎，咱吃饭吧。哎，好，来，来，彭哥，在这儿吃吧，啊。我给圆带的药。哎，坐，现在一堂。行，我拿碗。嗯。陈彩玲啊，保姆啊，东北的。对呀。干几年了？你帮我干几年？哎，来，陈姨。嗯。哎，给给给圆圆单做的呢。啊，对，在那儿。可能干了，圆圆的饭都是他给单做的。吃人吃面不吃心，受不了，我不能的。饭送这么半天，我我进去看看去。哎哎哎，方乐，坐坐，坐月子的嘛，这这你进去不方便。哎呀，宝贝儿又尿了。哎呀，好嘞，我刚才给你做那些吃的，他挨个检查一遍，然后还还得尝尝的。姐，他是你啥人呢？怎么又喝鸡汤啊？这是乌鸡汤，补血补气的
，我里面还放的红枣，特甜，可好喝了。好嘞。哎呀，哎，要不你还给他换尿不湿吧？这尿布一块一块的洗，太麻烦你了。不饿，我跟你讲，能用尿布还是用尿布，为啥呢？这尿布吧，咱勤换着点不就完了吗？那尿不湿多贵呀！你还真挺会带孩子的，哎，都是磨出来的。哎呀，这女人呐，只要当了妈，啥事就都难不倒她了。宝贝儿，好嘞，走喽。你是不是想看看孩子呀？我让彩玲给你抱出来看看啊，彩玲。哎，来，把孩子抱出来。哎，好。哎，宝兰，大夫，那个宝兰，你帮我抱一下，我给他给冲点奶粉。哎，好好抱啊。哎，我看这彩玲跟你好像以前认识似的，挺熟啊。宝贝儿，哎，方乐，你看我们家孩子像谁呀、啊？嗯，像谁呀、啊？儿子都像我妈。哎，我们家圆圆小时候可不这样，漂亮着呢。这孩子不像圆圆。那像他亲爸爸。哎呦，谁知道呢？我也没见过他亲爸爸。你没见过他爸？我上哪儿见去啊？美国那么远，我又不能坐飞机，也去不了。不奇怪，你说这圆圆啊，一回来就扛个大肚子，我问他吧，他又不跟我说，也不知道这孩子到底是……哎，宝贝儿，啊，嘟嘟嘟，来，孩子给我吧，给我吧，喂奶了，来喂奶了，来，好，好了，好了。你就让方乐试试，他不会，你哪会呀、啊？哎哎，不能直接给，不能直接给你试。挺喂，挺像样的吧？方磊，你这孩子你也得立起来点。你你看，你看他不能少说两句。我喂孩子吃，你也吃啊？你不吃，你你你走开。我怎么呛着了吗？阿姨，哎，你过来，我跟你说点事儿。阿姨，我给你请个假，一会儿我上老乡家，把我行李都拿来。哟，你还有行李呢？啊。那你什么时候回来呀、啊？也就半个小时，我坐地铁，不堵车。哦，那原来这边都弄好了，都弄好了，饭也吃完了，孩子奶也喂了。那那你就快去快回啊！好，嗯啊，你好好喂啊，别把孩子撑着。吃差不多了吧？你看，孩子还跟你乐呢。吃着。进来，王云姐。嗯。进来。呀，是这样的啊。哎呀，是啊。咋样啊？不咋样。我这紧着审呐审呐，这个月你看，还是没有太大的进展。用嘴巴的生意真是太难做。没事。那我跟你说个事儿啊。嗯，你说。我要辞职了。为什么？呃，我我我有个朋友找我去帮忙，他那个生孩子了，让我去给当月嫂。当月嫂，啊，你当过月嫂吗？你知道月嫂怎么当吗？我自己也带过孩子啊，我都懂
，慢慢来呗。再说了，我合计我走了，给咱酒吧省一大笔开销，我就霍霍别人。省什么一大笔开销？这不差你这点工资。蔡丽儿，你是我们这儿的得力干将，你不要因为我们这亏损你就要走，啊，你在这还能帮帮我的忙呢。是，但是人家也挺着急的，给我打好几个电话了，非让我去，我就我就去。你是不是因为方乐呀？我是。我知道，方乐这个事儿让你，心里挺难受的。我也一直想跟你说呢，他就是那个怂样，又认死理儿，你别跟他一般见识。你那么年轻又那么能干，姐回头给你找个好的。不是因为方乐啊，我有那么傻吧？呃，因为，因为那个，啊，因为找我去那家人工资给的比你高。行，那你去吧。姐完了，我也就去不几天儿，我就回来了。你还回来干什么呀你？啊，你不几天就回来，我这就让你想进就进，想出就出啊！姐，我这是给人帮个忙，几天就回来，人家给你的工资高，你就去吧啊！不是我，我养不起你，我就，哎呀，我我不合计也给咱酒吧省点钱吗？行，想回来的时候就回来吧。Chéri, bobé, mon amoureux, je t'aime. Bobé, oh, de beauté, ma ni taille dans ce que je t'aime. Si j'en ce que je t'aime. 这个世界还有很多问题，谁里我无能为力，解决问题要靠你自己，宝贝，你要懂得，世界美丽在你心里。在我心里。心中仍有美丽，宝贝，只要学会宽容、善良、智慧、坚强，宝贝，只要唱歌，你会美丽，你会快乐，你会懂得。